Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute haben wir die Galaxy Watch 6 Classic auf dem Tisch. Hier in diesem Fall in der 47mm Variante. Normale Version, also ohne LTE, sondern ganz normal. Und wenn ihr vorbestellt, bekommt ihr dann auch noch ein kostenloses Armband hinzu. Ich habe mich hier für ein dunkles Nylon Armband entschieden. Das ist wie gesagt in der Vorbestelleraktion ebenfalls enthalten. Auf der Verpackung können wir es auch ganz gut lesen. Bluetooth, Wi-Fi, GPS ist hier dabei. Und es gibt dann auch EKG bzw. Blutdruckmessung. Aber hier ist auch nochmal der Vermerk, dass das Ganze nur in den entsprechenden Ländern zur Verfügung steht, wo das Ganze hier ja vorhanden ist. Dann würde ich sagen, packen wir das Ganze einmal aus und gucken uns die Uhr mal im Detail an. So, alle Laschen sind gelöst und so sieht das Ganze hier aus. Die Uhr ist hier wirklich schön eingeräumt und wir haben hier dann wieder die Bedienungsanleitung, viel Papierkram. Ja, das Ladekabel versteckt sich hier auf der anderen Seite. Also auf der einen Seite haben wir Dokumente und auf der anderen Seite dann das Ladekabel. Wir haben auch kein Netzteil dabei, also das sind wir ja schon mittlerweile gewohnt, dass wir gar keine Netzteile mehr bekommen. Ja, und da haben wir auch schon das Kabel, ganz normale magnetische Ladestation, so wie wir es auch schon von der Apple Watch kennen oder auch von den anderen Samsung Uhren. Es wird einfach hier draufgelegt und dann wird das Ganze hier aufgeladen. Und wir haben jetzt hier einen USB-C Anschluss, das heißt also ihr braucht dann auch hier an dieser Stelle USB-C, um die Uhr aufladen zu können. An der Stelle ist auch ganz wichtig zu erwähnen, das Ganze funktioniert nur mit einem Android Handy. Ihr habt also keine Möglichkeit hier mit einem Apple Handy das Ganze zu bedienen oder mit einem iPhone. Das geht an dieser Stelle nicht, genauso wie eine Apple Watch auch nur mit dem iPhone funktioniert. So funktioniert natürlich dann auch hier die Galaxy Watch nur mit einem Android Handy. Ja, wenn wir uns das Armband mal anschauen, ist da wirklich ein schönes ja, Kunstlederarmband, eher so Silikon, also vorne ist eher so ein Lederoptik und hinten ist dann auch wirklich so ja, Silikon. Und wir sehen auch schon hier die neuen Anschlüsse. Da müsst ihr einfach nur reinklicken und dann wird hier der Mechanismus ausgelöst und ihr könnt das Armband hier dann auch lösen, dann ganz einfach. Ja, wenn wir uns das Nylon-Armband anschauen, ist genauso hier auch der Mechanismus. Genau auch hier kann man dann drauf drücken und dann gehen hier die Zapfen rein und dann könnt ihr einfach ganz einfach das Armband tauschen. Ja, um das Ganze zu verwenden, müsst ihr natürlich erstmal die App von Samsung herunterladen bzw. Galaxy Wearable und dann nehmen wir einfach mal die App. Und dann sehen wir hier schon, das ist die Verwaltungs-App für alles Mögliche an den Samsung-Produkten. Die werden hier ja schon mal aufgezeigt. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Fortsetzen. Und dann sehen wir auch schon, dass die Uhr direkt gefunden wird. Gehen wir auf Bestätigen. Und dann wird das Ganze schon gekoppelt und sie vibriert hier auch schon ganz gut auf dem Tisch. Und schon wird die Software heruntergeladen, beziehungsweise dann hier alles aktualisiert. Dann erfolgt natürlich noch eine Anmeldung mit dem Google-Konto. Ihr benötigt natürlich ein Google-Konto, um das Ganze nutzen zu können. Dann kann man hier noch einstellen, ob automatische Uhrensicherung vollzogen werden soll. Nach den ganzen AGBs werdet ihr dann auch gefragt, auf welcher Seite ihr die Uhr tragt. Ich werde die jetzt hau hauptsächlich rechts tragen, aber zum Sport dann links. Position der Schaltfläche ist rechts vom Bildschirm, also könnt ihr auch dann einstellen, wie ihr das haben möchtet. Gehen wir weiter. Dann haben wir Always On Display, erhalte Informationen auf einen Blick. Und hier bekommen wir dann nochmal so die ersten Anzeichen, was es alles so möglich ist. Die meisten Sachen kennen wir ja schon von den Vorgängeruhren. Erhalte Anleitung zum Pulszone beim Laufen. Das ist dann für uns interessant, weil wir machen ja hier sehr viel über Laufmetriken. Beziehungsweise ich möchte ja die Uhr mehr im Sportbereich testen, als jetzt hier so im normalen Alltagsbereich. Ja, wir sehen auch, die Uhr hat einen Auslieferungszustand von 85%. Wir haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel die Zifferblätter auszuwählen. Das sehen wir jetzt hier. Ich habe schon gerade eben eins ausgewählt. Und dann könnt ihr auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt dieses hier haben. Das kennen wir, glaube ich, von der Galaxy 5 Pro ist das, glaube ich, gewesen. Und dann werde ich hier auf die Uhr aufgeladen, beziehungsweise ihr habt dann auch den Apple-Schirm. Da könnt ihr dann die ganzen Apps verwalten, wie ihr das haben möchtet. Da sehen wir hier schon mal eine Auflistung, was dann alles hier auf der Uhr enthalten ist. Als natürlich auch die Kacheln, das sind natürlich diese Kurz-Widgets oder ja, die Übersichts-Widgets, die wir dann oben in der Uhr einstellen können, beziehungsweise dann auch verwalten können. Das ist hier möglich, als natürlich dann auch hier der quick panel da könnt ihr oben dann die Schnellleiste einstellen. Hier ist dann zum Beispiel NFC möglich, also es das heißt, zahlen dann hier mit Google Pay ist an der Stelle möglich oder auch Berührungsempfindlichkeit. Und so könnt ihr das Ganze hier für euch selber verwalten. Darüber hinaus gibt es dann hier unten auch noch weitere Uhreneinstellungen. Ihr könnt dann zum Beispiel auch hier die Anzeige ändern, die Töne oder dann auch bei Health das Ganze einstellen, was hier dann übertragen werden soll. Zum Beispiel Schnacherkennung können wir einstellen und sagen, okay, bei Nutzung der App können wir das Ganze nutzen. Oder dann auch die Vorhersage der Hauttemperatur, die wir auch akzeptieren. Also ihr seht, es sind auch schon einige Sachen nicht eingestellt. Das Ganze wird hier zum Beispiel fürs Zyklusmessen genommen. Und so sind wir jetzt schon in Samsung Health gelandet. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Gehen wir wieder zurück. Und da habt ihr auf jeden Fall die Option, das Ganze dann für euch einzustellen, falls ihr hier diese Zykluserkennung nehmen möchtet. Dann gibt es auch die Möglichkeit, hier automatische Workout-Erkennung zu aktivieren. Das heißt also, wenn ihr dann 
laufen geht und ihr kein Workout startet, dann erkennt die Uhr das automatisch und führt das Ganze hier an dieser Stelle aus. Darüber hinaus könnt ihr dann auch bei Sicherheit und Notfall noch was einstellen. Wir haben zum Beispiel die Option hier eine Sturzerkennung zu aktivieren. Da gehen wir einfach mal rein, da sehen wir, rufe automatisch eine Notfallnummer an, wenn deine Uhr mit einem schweren Sturz erkennt. Das könnt ihr aktivieren, gerade wenn ihr irgendwelche Krankheiten habt und da anfällig seid, könnt ihr das natürlich nutzen. Dann wird hier auch die Nummer angerufen, die hier hinterlegt ist. Dann haben wir natürlich noch Konto und Sicherheit. Hier werden dann alle Einstellungen vorgenommen, um ja euer Google-Konto einzustellen. Eine weitere Funktionen, hier könnt ihr zum Beispiel dann die Alarme bei Trennung oder dann auch zum Beispiel drücken halten, wäre Bixby, was ihr starten würdet. Man kann es aber auch komplett ausschalten, wenn man es nicht möchte. Oder hier auch die Zurücktaste. Also hier könnt ihr auf jeden Fall eure Tasten dann auch nochmal verwalten. Darüber hinaus haben wir dann auch eine Gestensteuerung, zum Beispiel für Annahme für Anrufen oder Alarme und Anrufe. Das möchte ich an dieser Stelle aber nicht nutzen. Ihr seht, es sind auch einige Dinge, die die Uhr kann hier direkt schon mal ausgeschaltet. Ihr müsst sie dann wirklich selber nochmal separat einschalten. Ganz interessant bei Eingabehilfe ist auch noch die Talkback-Funktion. Bei der Talkback-Funktion bekommt ihr dann auch nochmal in der Stimme angesagt, was auf der Uhr so zu sehen ist. Wir sehen hier oben auch den Text. Das können wir hier nutzen. Das ist für die Leute gedacht, die halt hier Schwierigkeiten haben, die Uhr selber abzulesen. Dann würde ich sagen, gehen wir aber mal direkt zur Uhr und schauen uns mal die Uhr an. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück mit dem Watchface, was wir jetzt hier gerade eben raufgeladen haben, wo wir einen Akkustand haben, beziehungsweise hier auch die Aktivität direkt nutzen können. Und was ihr gerade seht, ist hier der Always-On-Betrieb, der hier dann aktiv wird. Wenn wir jetzt runter scrollen, dann sehen wir auch gleich hier die Übersicht, was die Uhr so alles kann. Wir können hier direkt in den Schlafmodus gehen oder hier auch diverse Einstellungen vornehmen. Wenn wir ins Zahnrad reingehen, kommen wir dann auch schon in die Tiefe. Hier ist dann zum Beispiel auch die Option zu sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel das WLAN verwalten, als natürlich auch hier Bluetooth. Das geht hier an dieser Stelle bzw. kann dann hier verwendet werden, wenn ihr dann was mit Bluetooth verbinden wollt. Wenn wir dann rüber scrollen, sehen wir auch dann zum Beispiel eine Wassersperre, die wir nutzen können oder auch die Energiesparmodus, als auch eine Taschenlampe. Wenn wir da drauf drücken, sehen wir hier, geht das Display an und wird dann ganz hell. Und wir können mit der Lünette hier das Ganze dann auch noch ja, mit der Helligkeit einstellen. Das ist eine Funktion, die jetzt hier dazu kommt mit der Lünette, die ihr hier nutzen könnt. Und es gibt natürlich dann auch hier die Möglichkeit, den Flutmodus auszuwählen oder dann auch die Kopfhörer direkt zu verbinden. Also wir sehen auch hier gibt es dann so Kurztasten um dann hier zum Beispiel Kopfhörer schnell zu verbinden, ohne in das tiefe Menü der Einstellung reingehen zu müssen. Ja, wenn wir jetzt runter scrollen, kommen wir dann auch zu den normalen Apps, die wir jetzt schon kennen. Wir haben zum Beispiel hier die Möglichkeit, Blutdruck zu messen. Dafür müsst ihr aber das Ganze bei der Samsung Health App erstmal kalibrieren. Ich habe leider kein Gerät dazu, um das zu machen. Was wir aber machen können, ist zum Beispiel das EKG zu nutzen. Da sehen wir hier zum Beispiel, ja, wie das Ganze durchgeführt werden soll. Jetzt wir hier Finger leicht auf die Home-Taste setzen. Und dann wird auch das Ganze hier schon gemessen. Ich würde das Ganze immer so als Empfehlung sehen. Also es ersetzt keinen Arzt. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, geht bitte immer zum Arzt. Ihr könnt da vielleicht mal was nachschauen. Aber wie gesagt, wenn irgendwelche weitere Probleme sein sollten, bitte zum Arzt gehen. So, jetzt haben wir das Ganze ausgeführt. Wir sehen hier keine Anzeichen von Vorflimmern. Durchschnittspuls ist bei 64. Das ist bei mir jetzt aber nicht unnormal. Also es das heißt, alles wunderbar. Dann bekommen wir natürlich dann auch wieder die Samsung Health Funktion, wie zum Beispiel Aktivitäten als auch Aktivitätskalorien oder Schritte. Da ich die Uhr jetzt gerade angezogen habe, haben wir natürlich noch nicht so viele Daten. Und hier könnt ihr euch das Ganze dann nochmal im Verlauf anschauen. Das werde ich euch dann aber nochmal im Detail zeigen, wenn ich die Uhr dann wirklich hier ausführlich getragen habe bzw. getestet habe. Ebenfalls haben wir natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, hier einmal über Google Maps das Ganze zu nutzen. Das heißt also hier sich navigieren zu lassen, wenn ihr jetzt was möchtet. Ich empfehle aber hier für die Navigation im Sportbereich eher zum Beispiel die App Outdoor Active. Da würde ich mal gucken, ob ich da mit der Uhr das Ganze hier mal zeigen kann. Ich habe ja momentan einen Zugang zu Auto Active und da kann man mit Offline-Karten navigieren gehen. Wenn wir dann Auto Active mal eingeben, sehen wir auch schon direkt hier die App angezeigt. Und die können wir einfach mal installieren, das machen wir jetzt gleich. Und dann haben wir die App schon direkt hier gleich auf der Uhr. Wenn wir jetzt ganz normal auf der Uhrenoberfläche sind, dann könnt ihr mit der Lunette oben auch drehen. Dann kommen wir durch die ganzen Widgets. Wir haben zum Beispiel hier die Sportaktivitäten, die wir hier nutzen können. Und dann ist ja so eine kleine Übersicht angezeigt, was es hier alles gibt. Wir haben zum Beispiel einen Laufcoach, der uns das Ganze hier oder das Laufen unterstützt. Wir können das Ganze auch noch mal hier so ein bisschen verwalten, beziehungsweise dann auch sagen, was wir machen möchten. Oder auch hier zum Beispiel Laufen, Wandern, aber auch Schwimmen ist dabei. Und ihr könnt dann entweder hier zur Seite scrollen oder ihr könnt dann hier an die Lunette drehen. Und dann könnt ihr auch hier ebenfalls durchscrollen und müsst nicht unbedingt hier ein Touchdisplay nutzen. Des Weiteren haben wir natürlich dann hier auch noch mal die Aktivitäten 
als natürlich auch durch Schlafen. Jetzt habe ich natürlich noch keinen Schlaf erfasst, daher ist hier noch nichts da. Und die Körperzusammensetzung können wir natürlich auch messen. Hier können wir dann einfach mal sagen, ja, wie groß sie sind. Die Daten sind ja noch vorhanden. Und dann sehen wir auch schon, wie wir das Ganze tragen sollen. Wir sollen die Uhr jetzt nicht zu so fest tragen. Lege Mittelfinger, Ringfinger und den Hand und Taste OK. Und wenn es dann hin festhaltet, dann wird das Ganze jetzt hier auch direkt schon gemessen. So, dann bekommen wir hier eine Übersicht unseres Gewichts, Skelettmuskeln, viel zu viel Fett, <lacht> Körperwasser. Und so habt ihr dann so eine kleine Analyse. Also ich muss auf jeden Fall ein bisschen abnehmen, das ist mir bekannt. Aber so habt ihr das Ganze dann nochmal hier direkt in der Übersicht. Und wenn ihr die Messung durchgeführt habt, bekommt ihr hier auch nochmal eine kleine Schnellübersicht angezeigt. Dann haben wir natürlich auch das Wetter und ihr könnt natürlich auch die Reihenfolge hier komplett ändern, was die Widgets hier angeht. Und wenn wir jetzt hier reingehen, bekommen wir natürlich auch noch ein paar Details mehr, wie zum Beispiel dann hier die nächsten Stunden angezeigt oder auch dann die nächsten Tage und habt hier so eine kleine Übersicht, wann Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist. Dann haben wir natürlich hier auch die EKG-Funktion, die wir gerade eben schon gesehen haben, können wir hier auch nochmal ausführen, als natürlich dann auch eine Kachel hinzufügen. Da können wir zum Beispiel jetzt eine aussuchen, wie zum Beispiel Kontakte, als auch dann hier Google Maps. Und je nachdem, welche App ihr natürlich dann herunterladet, bekommt ihr dann nochmal mehr angezeigt oder könnt euch anzeigen lassen. Ihr könnt zum Beispiel den Stress jetzt hinzumachen. Da sehen wir jetzt dann den Stress. Ich habe jetzt gerade eben Sport gemacht, deswegen bin ich jetzt auch nicht ganz entspannt. Das hat die Uhr jetzt auch schon sehr gut erkannt. Und so könnt ihr das dann für euch selber verwalten. Ich habe jetzt hier nur ganz normale Standards-Apps, beziehungsweise die ganz normalen Standardeinstellungen, wie zum Beispiel auch jetzt Blutsauerstoff. Das ist jetzt hier, was die Uhr dann direkt anbietet. Und auch hier ist dann nochmal mit der Messung Extras, schieben Sie die Uhr im Handgelenk höher, um hier das zu messen. Ja, dann könnt ihr natürlich auch hier nochmal euren Blutsauerstoff messen. Und wenn ihr das Ganze gemessen habt, bekommt es natürlich auch hier ebenfalls grafisch angezeigt. Wenn wir mal schauen, was da noch alles gibt. Wir haben hier noch die Kontakte, dann gibt es hier von Google Maps das Ganze, aber auch die empfohlenen Touren, die ihr machen könnt. Für Auto Active in diesem Fall, das kam jetzt neu hinzu, weil ich es installiert habe. Dann gibt es was von Outlook, das war auch schon vorher installiert. Bekommt noch was von Community, Essen, Wasser und Zykluserfassung ist möglich. Als natürlich dann auch hier, wenn wir runtergehen, Alarme, Timer. Die Weltuhr ist eine Option, da könnt ihr eure Zeiten einstellen, wo ihr unterwegs seid. Oder auch alles, was mit den Samsung Buds zu tun hat. Oder auch die Akkukontrolle und Musikkontrolle ist dann hier an dieser Stelle auch möglich. Und das sind diese Apps, die bis Out of Active, was wir gerade gesehen haben, auf der Uhr dann schon mal vorinstalliert sind. Ja, eine kleine Anmerkung zur Akkulaufzeit. Ich habe die Uhr jetzt einen Tag getragen. Wir haben jetzt hier 16.57 Uhr. Ich bitte zu entschuldigen, ich habe gerade Gartenarbeiten gemacht, deswegen sehe ich aus, wie ich aussehe. Ich wollte einfach mal das noch mit reinbringen in das Video, weil ich vielleicht für ein oder anderen interessant sein dürfte, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Ich habe die Uhr gestern so knapp ja, 22.30 Uhr vom Ladecase genommen, habe noch ein bisschen was geguckt, angeschaut. Und ja, das war alles nach dem Film natürlich. Also das Film war jetzt nicht mehr dabei gewesen, was ihr jetzt vorher gesehen habt. Das war noch in dem Original-Ladezustand. Und ich bin dann ins Bett um 0 Uhr, habe dann geschlafen bis um 7 Uhr, habe die Uhr dann wieder auf den Schlafmodus raus. Im Schlafen ist das Ganze ja dann aus, das Display. Aber dann natürlich wird hier Herzfrequenz gemessen, Blutsauerstoff ist alles dabei. Und natürlich ging es dann wieder in den Always-On-Modus zurück. Und jetzt, wie gesagt, 16.58 Uhr aktuell, habe ich jetzt noch 10% Restakku. Das heißt also, ich bin nicht mal auf einen Tag Laufzeit gekommen. Im Always-On-Betrieb wohl bemerkt und bei einer kundlichen Herzfrequenzmessung im Dauerbetrieb. Das heißt also jetzt nicht alle 10 Minuten, da kann man natürlich die Zeit auch nochmal strecken. Und es wurden hier eine knapp halbe Stunde Aktivitätszeit aufgezeichnet, die automatisch erkannt worden ist. Es waren jeweils zweimal 15 Minuten gehen und das habe ich dann auch aufgezeichnet. Das heißt also, in diesem Zustand, in den Einstellungen, in den Maximaleinstellungen, was geht, komme ich aktuell nicht über einen Tag. Das hat die Galaxy Watch 5 Pro besser hinbekommen. Ich muss es jetzt einfach ein bisschen mehr testen, möchte es aber hier in diesem Video trotzdem mit erwähnen. Ja, das Ganze soll zuallererst einfach mal ein erster Eindruck sein, wie die Uhr ist mit der Lunette. Das funktioniert auch wirklich hier ganz gut. Sie rastet immer so ein bisschen ein, also es ist wirklich eine sehr gute Bedienung. Ich würde die Uhr jetzt wirklich sehr ausführlich testen. Das heißt, ich würde mir Läufe machen, Sport machen, würde den Herzfrequenzsensor sehr testen, als auch GPS. Und mal gucken, ob es ein bisschen besser ist als bei der 5er Version. Da hat es ja hier und da ein paar Stellen, Schwachstellen gegeben, ob die ausgemerzt worden sind oder ob es einfach jetzt nur das gleiche im neuen Gewand ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Bin schon mal ganz gespannt, wie die Uhr sich hier schlagen wird. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, ob du die Uhr vorbestellt hast. Das würde mich auch mal interessieren, was deine Beweggründe waren oder warum du sie nicht vorbestellt hast. Wäre natürlich auch mal interessant zu wissen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Wünsche dir noch eine schöne Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.